పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుమంట్ర మండలం మార్టేరు సెంటర్లో బహిరంగ సభలో ప్రసంగించిన జనసేన అధినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఘన స్వాగతం పలికిన ఆచరణ నియోజకవర్గ ప్రజలకు నాయకులకు అభిమానులకు ఇవే ధన్యవాదాలు ఇచ్చాపురం నుండి అనంతపురం వరకు ఖమ్మం నుండి ఆచంట వరకు ప్రజలు ఎంతో ప్రేమ అనురాగాలు పంచారు పవన్ కళ్యాణ్ నేను రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చానంటే బాధ్యత కలిగిన ప్రభుత్వం ఉండాలి పశ్చిమలో టీడీపీకి జనసేన పార్టీ పదిహేను సీట్లు ఇచ్చి టీడీపీతో జనసేన నాయకులు తిట్టించుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు కులాల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ ఉంటే జనసేన పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు ప్రతి కులానికి సరైన రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ ఆచంట శాసన సభ్యులు పితానిపై మాటలు తూటాలు పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో జనసేన పార్టీ ఆచంట నుండి పోటీ చేసి ఉంటే పితానితో మాటలు పడేవాళ్ళం కాదు నేను ఎవరో పితానికి తెలియదంట పితాని ముఖ్యమంత్రిని అడిగి తెలుసుకోమనండి జనసేన అంటే ఏమిటో పశ్చిమ పదిహేను సీట్లు ఎలా గెలిపించామో అని అయోధ్య లంక పుచ్చల లంక మధ్య ఇప్పటికి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని పితాని జనసేన జెండా లేదు అని మాత్రం అంటారు పవన్ వయసులో చిన్నవాడు రాజకీయాల్లో అనుభవం లేనివాడు అనుకుంటారేమో పడతాం అని పడతాం అలాగే కొట్టిన బంతిలా పైకి లెగుస్తాం టీడీపీ చేసే ఇసుక దోపిడీ కోసం మేము అడిగితే వాళ్ళకి మేము శత్రువులం టీడీపీ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు చట్టసభల్లో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లపై పోరాటం చేయాలి టీడీపీ వాళ్ళు ఓట్లు కొంటారు వాళ్లను నమ్మి మన బిడ్డల భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటాం నేను ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చా కానీ తెలుగుదేశం సంక్షేమం మాత్రానికి కాదు నేను రాజకీయాల్లో ఎందుకు వచ్చా అంటే ఇప్పుడు వ్యవస్థని కరెక్ట్ చేయడానికి అడ్డుకోలుగా దోచడానికి వచ్చిన వాళ్ళ అక్కడెక్కడో రాయలసీమలో ఉన్న బోయి పోలుస్తామని ఎస్సీలో జాయిన్ చేస్తామని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళకి మాకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా పెట్టారు ఎస్సీ వర్గీకరణ అని చెప్పి మాదిగల్లో పెద్ద మాదిగని మాలల్లో పెద్ద మాలని అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇద్దరి మధ్య గొడవలు పెట్టారు అంటే ఇన్ని రకాలుగా అలాగే కాపులకి అనేక బీసీ కులాలకి మీరు గొడవలు పెడతా ఉన్నారు మీ పాలసీల వల్ల దీనివల్ల మీరు సమాజాన్ని విజయం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు కేవలం మీ అధికారం కోసం కులాల మధ్య దయచేసి తిచ్చి పెట్టకండి మీ చేతులు ఎత్తి పెట్టుకున్నాను చాలు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు చెప్తా ఉన్నాం మీరు మాట తప్పుతారేమో మీరు మాట తూలుతారేమో కానీ పవన్ కళ్యాణ్కి గుండెల్లో నుంచి ఆడపడుచుల మీద అందరి మీద మళ్ళీ అలాగే బీసీ గురించి వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడతారంటే ముఖ్యమంత్రి గారి పద్ధతులు చూడండి ఎక్కడికి వెళ్ళిన దిశగా ముఖ్యమంత్రి గారికి నాలుగు దశాబ్దాలు అనుభవం అంటే ఆయన ప్రతిది తెలుసు ఏ పాలసీ పెడితే ఏది మంచిగా అంటే అన్ని ఆలోచన సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉంది ఈ సుదీర్ఘమైన అనుభవాన్ని నాకు అన్ని తెలుసు కరెక్టే మరి మీ సుదీర్ఘమైన అనుభవం మీరు బీసీలని ఎందుకు అండగా నిలబడలేకపోతున్నారు నిజంగా మీరు అండగా నిలబడితే బీసీ సంక్షేమమై కోరుకుంటే మీరు తెలంగాణ నుంచి మీరు ఎందుకు గెంటి వేయబడ్డారు ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణలో మీకు జెండా కట్టడానికి తెలుగుదేశం జెండా కట్టడానికి బీసీ అత్యధికంగా ఉన్న జెండా రాష్ట్రంలో జెండా కట్టడానికి మీకు ఎవరు లేరు ఈరోజు నేను ఉత్తరం దగ్గరికి వెళ్తే ఎనభై ఐదు శాతం బీసీ కులాలు మరి వాళ్ళందరూ పవన్ కళ్యాణ్ వెనక జనసేన వెనక ఎందుకున్నారంటే మీరు దోపిడీ చేస్తున్నారు అట్టగోలుగా దోస్తున్నారు కాబట్టి అందుకు వాళ్ళు ఈరోజు జనసేన వెనక ఉన్నారు ఉత్తరం అలాగే మీరు రిజర్వేషన్ పేరు చెప్పి మీరు బీసీ కులాలని మీరు కాపులకి రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పి మీరు బీసీ కులాల మధ్య బీసీలకి కాపులకి గొడవలు ఎలా పెడతారు ఇదా మీ రాజకీయ అనుభవం ఇదా మీరు చేసేది నిజంగా బీసీ కులాలకి అడుగుతూ నేను ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ చెప్పింది అలా బీసీలు ఎక్కువైపోయాం మాకు కొంత పర్సంటేజ్ పెంచాలి అంటే దాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా 
पीसी कुलाल की उन्नत पर्सन अच्छे जगह का फिरूत ना रखा बटे वाले कच्चे तंगा पर्सन देश पंचाल सांसद बंदे आई आई दिस आते हुआ अंदर में चिपको आना दे कच्चे तंगा धनवीदा उनका स्टडी चेस पंचाल सांसद बंदे दाने समर इंसान सांसद बंदे दाने जनसे ने कट्टू पड़े बंदे दाने जनसे ने मां मैनिफेस्टो लो कट्टू बताओ मैनिफेस्टो मुस्लिम मत से लेके अरे नहीं नहीं यंत्र बकपते हैं जब नौ इस्लाम हो ये हैदराबाद लोग मानो चन्नपट्टे